हेलो वेलकम बैक नाउ वी शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स एस यू नो वेरिएबिलिटी कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स and the for statistical methods play a central role in quality improvement efforts because we have defined quality as uh, connected with variability okay and in the application of statistical methods to quality engineering it is uh, typical to classify data of quality characteristics as either attributes or variables what is an attribute and what is a variable in this terminology variables data are usually continuous measurements such as uh, length uh, density uh, diameter voltage viscosity etc the measurement uh, on a continuous scale that is variable attributes data are usually discrete data like uh, number of counts uh, number of defects uh, number of defective pieces in a uh, box number of uh, faulty blades in a packet of blades etc count count data Zero, one, two, three, etc. Zero means uh, nothing. One, two, three, etc. So the distinction is very clear. Variables are continuous measurements, and attributes are counts. We will encounter with uh, this kind of uh, uh, measurements later while discussing the statistical techniques. Okay. and uh, all these things will be connected with uh, some specifications some specifications you know quality characteristics are often evaluated relative to specifications chela specifications parai quality characteristics ne chela specifications parai yan nerathe parna example le kazhinja video le parna example le ഇപ്പോൾ ബോൾട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ബോൾട്ടിന് ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനുണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ ബോൾട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വേണം അതൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് അഥവാ അതിനെ ഒരു ടാർഗറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോമിനൽ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയും ദാറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദി ഡിസേർഡ് വാല്യൂ for that quality characteristic itra venam adana adinte nominal value allengil target value a characteristic inde target value nu parayunnathu pakshe namukku ariyam oru process ilum namukku oru target value krithyamayitte attain cheyan pattilla nammal nerathe parannathu pole unit to unit variations inherent aayittund oru vakkan pattilla pakshe oru vakkan pattilla engil polum oru vaadu variations vaadilla അപ്പോൾ ഈ നോമിനൽ വാല്യൂ ആർ യൂഷ്വലി ബൗണ്ടഡ് ബൈ എ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ടിപ്പിക്കലി വി ബിലീവ് വിൽ ബി സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ക്ലോസ് ടു ദി ടാർഗറ്റ് സോ ആസ് ടു നോട്ട് ഇമ്പാക്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് റേഞ്ച് അതായത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ അത് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ വളരെ കൃത്യമാണത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ ബോൾട്ട് ലെങ്ത്ത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം അതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചിന് പകരം നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് വരെ ആവാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അത് താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാല് വരെയാവാം അപ്പോൾ ഏഴ് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെയും നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിലായാൽ മതി കൃത്യം വേണ്ടത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പക്ഷേ ചെറിയ വേരിയേഷൻ അലോവബിള
അത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് വരെ പോകാം പക്ഷേ നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് കവിയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാലിൽ താഴാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ടും ഒരു ലോവർ ബൗണ്ടും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും നോമിനൽ വാല്യൂവിന് പുറമെ ഓക്കെ ഈ നോമിനൽ വാല്യൂവിന് പുറമെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ് അഥവാ യു എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ലോവർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റും കൂടിയുണ്ട് അതിന് എൽ എൽ എസ് എൽ ലോവർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അപ്പർ ലിമിറ്റിന് പുറത്ത് യു എസ് എല്ലിന് മുകളിലാവാനും പാടില്ല എൽ എസ് എല്ലിന് താഴെ ആവാനും പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന് കൊള്ളില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ചില പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും കൂടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ എത്ര കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരു വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റാണ് അതിനുള്ളത് ഒരു അപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന് ഒരു ലോവർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ മറ്റ് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ ലോവർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് താഴോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല കൂടിയ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ സൈഡറ്റ് വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റ് ചില സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഹാവ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ഓൺലി ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റിന് അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥയെ ആണ് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വാല്യൂ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റിന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റിനോ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് നാല് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ആറിന് മുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് നാല് പോയിൻ്റ് നാല് പോയിൻ്റ് ഏഴ് നാലിന് താഴെ ആയാലും അതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊരു ആ ഒരു ബോൾട്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണോ ഡിഫക്റ്റും ഡിഫക്റ്റീവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് അതിൻ്റെ അപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ആ ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല ബോൾട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആ ഡിഫക്റ്റ് തന്നെ ധാരാളം മതി ആ ബോൾട്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാൻ പക്ഷേ ചില പ്രോഡക്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ക്യാരക്ടർ ചില പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ് മോളിലായി പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ് താഴെയായി പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡിഫക്റ്റുകളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മാത്രം ഈ അപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റിന് മുകളിൽ ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ് താഴെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവണം എന്നില്ല ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആകണമെന്നില്ല എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഒന്നോ അതിലധികമോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിന് ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിറ്റർജൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവുണ്ട് ആ അളവ് പരിധിയിൽ കുറവാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ മറ്റ് പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് മാത്രം കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ
അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നമ്മളെ ഉപയോഗത്തെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫക്റ്റും ഡിഫക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ചെറിയ പാക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഈ പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ആപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആപ്പിളിന് മുകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും കേടുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റുകളാണതൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആപ്പിളിന് മുകളിൽ ഒരു കുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവഗണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുത്തുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കുത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ചെറിയ കേടുകളാണ് ഒരു പിൻ പോയിൻ്റ് പോലെയുള്ള ചെറിയ കേടുകളാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അവഗണിക്കാം എന്നാൽ അത് നിറയെ ഉണ്ടെങ്കിലോ നിറയെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്പിൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ആപ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആപ്പിളല്ല പക്ഷേ ആ ആപ്പിളിൽ എന്തുണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ല മറിച്ച് ഡിഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിഫക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് നോൺ കൺഫമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൺഫമിറ്റി ഓക്കെ ഡിഫക്റ്റീവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം നോൺ കൺഫോമിങ് എന്നാണ് നോൺ കൺഫോമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫക്റ്റീവ് നോൺ കൺഫോമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇതാണ് ഈ ഡിഫക്റ്റും ഡിഫക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഡിഫക്റ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം അതുപോലെ ഡിഫക്റ്റീവ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വരുമ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഡിഫക്റ്റും ഡിഫക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ നോട്ടിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസും മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഡിഫക്റ്റും ഡിഫക്റ്റീവ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫക്റ്റ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് അഥവാ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഏതാണ് ഡിഫക്റ്റീവ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഡിഫക്റ്റും ഡിഫക്റ്റീവ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നോട്ടിൽ പി ഡി എഫ് നോട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് അയക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കിതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്ലാരിഫിക്കേഷനാണോ വേണ്ടത് അത് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജായിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പല ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതിനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാനൊന്നും നിൽക്കല്ല നിങ്ങൾ ഈ വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടോളൂ എത്ര ബ്ലണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും ശരി ഞാനതിനെ എനി എന്നാൽ പറ്റുന്ന ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് തരും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും അടുത്ത ഞാൻ ഈ സിലബസിലുള്ള മോഡ്യൂൾസ് അനുസരിച്ചല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് കാര്യം നമ്മൾ മൊത്തം കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം വേണ്ടത് അവസാനം അവസാനം വേണ്ടത് ആദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സിലബസിലുള്ള വേഡ് ബൈ വേഡ് ആയിട്ടാണ് എൻ്